రెండు రోజుల క్రితం టీమిండియా ఆల్రౌండర్ రెండు వేల పదకొండు ప్రపంచ కప్ హీరో యువరాజ్ సింగ్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్మెన్ గా యువి పేస్ స్పిన్ బాగా ఆడగలడు ఎటువంటి బంతినైనా అలవొక్కగా బౌండరీ బాధగలడు అయితే యువరాజ్ సింగ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ లో శ్రీలంక స్పిన్నర్ ముత్తయ్య మురళీధరన్ ఆస్ట్రేలియా పేసర్ గ్లెన్ మెక్రాత్ ల బౌలింగ్ లో ఇబ్బంది పడ్డానంటూ తెలిపారు నేను ఎదుర్కొన్న కష్టమైన బౌలర్ లో మురళీధరన్ ఒకరు అతని బౌలింగ్ లో నేను చాలా ఇబ్బంది పడేవాణ్ణి ఒక్కోసారి అతను విసిరే దూషణాలకు నా వద్ద సమాధానం ఉండకపోయేది గ్లెన్ మెక్రాత్ కూడా చాలా ఇబ్బంది పెట్టాడు విదేశీ ఆటగాళ్లలో ఆసీస్ మాజీ కెప్టెన్ రికీ పాండింగ్ అంటే ఇష్టం పాండింగ్ బ్యాటింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం అలాగే వెస్టిండీస్ యూనివర్సల్ బాస్ క్రిస్ గేల్ దక్షిణాఫ్రికా మాజీ ఆటగాడు ఏబీ డెవిలియర్స్ లతో కలిసి ఆటాన్ని ఎంతో ఆస్వాదించా అంటూ యువి తెలిపారు నేను గతేడాదే ఐపీఎల్ నుంచి తప్పుకోవాలనుకున్నా అది కుదరలేదు ఇటీవల ముగిసిన ఐపీఎల్ లో మరిన్ని అవకాశాలు రాలేదు జీవితంలో అనుకున్నవన్నీ జరగవు కదా సో ఈ ఐపీఎల్ లో మరిన్ని మ్యాచ్లు ఆడుంటే ఇంకా సంతోషంగా రిటైర్ అయ్యేవాణ్ణి అంటూ యువి తెలిపారు ఈ ఐపీఎల్ లో ముంబై ఇండియన్స్ తరఫున యువి నాలుగు మ్యాచ్లోనే ఆడాడు అందులో ఒక అర్ధ శతకం సాధించాడు యువి మొత్తం నలభై టెస్ట్ మ్యాచ్లు ఆడి పంతొమ్మిది వందల పరుగులు చేశాడు ఇందులో మూడు సెంచరీలు పదకొండు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి మూడు వందల నాలుగు వండే మ్యాచ్లో ఎనిమిది వేల ఏడు వందల ఒక పరుగులు చేశాడు పద్నాలుగు సెంచరీలు యాభై రెండు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి ఇక యాభై ఎనిమిది టీ ట్వంటీ మ్యాచ్లు ఆడిన యువి పదకొండు వందల డెబ్బై ఏడు పరుగులు చేశాడు ఎనిమిది హాఫ్ సెంచరీలు నమోదు చేశాడు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన యువి ఐసీసీ అనుమతి పొందిన కెనడా హాలాండ్ ఐర్లాండ్ లో జరిగే టీ ట్వంటీ టోర్నీలలో ఆడనున్నాడు ఈ మేరకు బీసీసీఐ సీనియర్ అధికారి ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు రెండు వేల పన్నెండులో చివరిగా టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడిన యువి రెండు వేల పదిహేడులో చివరి వన్డే టీ ట్వంటీ ఆడాడు ఇక ఐపీఎల్ పన్నెండులో ముంబై ఇండియన్స్ తరఫున ఆడినా పెద్దగా ఆకట్టుకోలేదు లీగ్ ఆరంభంలో నాలుగు మ్యాచ్లలో ఆడి తొంభై పరుగులు చేశాడు మొత్తంగా నూట ముప్పై రెండు ఐపీఎల్ మ్యాచ్లు ఆడిన యువి నూట ఇరవై తొమ్మిది పాయింట్ ఏడు ఒకటి స్ట్రైక్ రేట్ తో రెండు పరుగులు చేశాడు